vidéo règle de Panic Station, un jeu de coopération mais pas que, pour 4 à 6 joueurs à partir de 10-12 ans. C'est un jeu de David Oslo, c'est édité par White Goblin Game et distribué par Yellow. Au niveau matériel, nous allons trouver un plateau de scan thermique qui sera laissé de côté pour le moment. Il y a aussi des pions à la couleur de chaque joueur, donc chacun choisira sa couleur et prendra les deux pions personnages de la couleur correspondante. Il y a un dé à quatre faces, 5 pions parasites gris comme ceux-ci qui n'ont rien de dessiné au dos et qui sont gris, des parasites noirs qui sont par contre noirs d'un côté et gris de l'autre côté, on les laissera sur leur face noire pour le moment. Puis nous avons quatre types de cartes différentes avec un dos différent. On va tout d'abord s'occuper de celles qui ont un personnage de dessiner. Effectivement, ce sont les cartes qui vont correspondre aux pions des joueurs. Donc chacun va récupérer les deux cartes correspondant à ces deux pions et il pourra les placer face visible devant lui dans cette position. Les cartes avec un point d'interrogation au dos sont des cartes qui serviront à effectuer les scans thermiques. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, on peut donc les laisser sur le plateau correspondant qui sera posé à part. Puis nous avons un paquet de cartes fouilles. Alors attention, dans ces cartes, il y a déjà une carte spéciale qui est la carte haute que l'on va mettre de côté pour l'instant. Ensuite, vous avez plein d'objets différents, mais vous avez surtout en fait des cartes avec des tâches comme ceci qui sont des cartes infection et qu'il vous faudra retirer du paquet avant de commencer. Et ces cartes ont un petit point de couleur de, de dessiner comme ceci en dessous qui correspond à la couleur des joueurs. Donc chacun va recevoir ces cartes là. Donc par exemple le joueur bleu reçoit ses trois cartes infection, le joueur blanc ses trois cartes infection. Et les cartes qui ne sont pas utilisées si vous jouez à moins de 8 joueurs sont remises dans la boîte, elles ne serviront pas pour la partie. Ensuite, on va fabriquer le paquet de cartes fouilles de base en prenant des cartes jerrycan. Ce sont ces cartes-là avec un jerrycan rouge. On va en prendre autant qu'il y a de joueurs autour de la table. Donc si on joue à 4 joueurs qui est le minimum, on va prendre par exemple 4 jerrycan auxquelles on va ajouter la carte infection, c'est-à-dire celle-ci. Ensuite, on mélange bien ce paquet de cartes fouilles, et après l'avoir bien mélangé, on va ajouter au paquet de base deux fois le nombre de cartes qu'il y a de joueurs, moins une carte. Donc si par exemple on joue à 4 joueurs, on va donc tirer 4 cartes, plus encore 4 cartes, auxquelles on va retirer une carte. Donc là, ça fera 7 cartes. Et donc ces cartes, on ne les regarde pas, on va les poser comme ceci face cachée, et on va y ajouter les cartes Jerrican et la carte Infection. Les autres sont mises de côté. De ce petit paquet de cartes constituées, on va bien le remélanger. Alors bien sûr, il faut mieux mettre toutes les cartes dans le même sens, histoire qu'on ne les identifie pas. Et après l'avoir bien mélangé, on va distribuer deux cartes à chaque joueur présent autour de la, de la table. Après avoir fait cette distribution, il doit vous rester autant de cartes qu'il y a de joueurs autour de la table que vous allez placer par-dessus le paquet de cartes restant. Chacun a donc désormais en main ses trois cartes infection de sa couleur plus les deux cartes qui viennent de lui être distribuées. Comme elles ont toutes un dos identique, on n'est pas capable d'identifier chez les autres joueurs lesquelles sont lesquelles. Enfin, on va préparer le paquet de cartes sales. Vous allez prendre la carte du générateur, c'est la carte de départ des joueurs, celle qui a des chiffres dessus. Toutes les autres n'ont pas de chiffres. On prend cette carte, on la dispose au centre du jeu. Ensuite, vous allez chercher cette carte-là, qui est la carte du cocon. Vous allez aussi la retirer du jeu, et vous allez aussi chercher celle-ci, qui est celle du terminal, avec un ordinateur de dessiné sur son point noir que vous allez mettre aussi de côté. Toutes les autres salles, en fait, ont des espèces de symboles pour certaines, d'autres pas de symboles, et elles sont recto verso avec des symboles rouges d'un côté et des symboles noirs de l'autre. Vous allez tous les, toutes les placer du côté du symbole noir, et on va bien les mélanger. Ensuite, on va séparer en deux le paquet de cartes que vous venez de mélanger, le paquet de cartes sales, sur deux piles à peu près égales. Et après avoir effectué ce partage, vous allez prendre la pièce représentant le terminal avec l'ordinateur que vous allez mélanger avec le premier paquet. Après l'avoir bien mélangé avec le premier paquet, 
vous allez les mettre sous la table pour tirer en fait les trois dernières cartes du paquet. Et parmi ces trois cartes, vous allez mélanger le nid. Alors le mieux en fait, c'est de ne pas les regarder, de les tirer sous la table, de prendre le nid aussi sous la table, et d'effectuer le mélange sous la table bien au hasard, de façon à ne pas savoir où le nid se trouve dans les dernières cartes. Une fois que c'est fait, vous remettez les autres cartes par-dessus, en fait, alors avec l'ordinateur mélangé dedans, et vous reprenez le dernier paquet dans lequel on n'a rien mis, par-dessus, c'est toutes ces salles. Donc nous avons l'ordinateur qui se trouve parmi les cartes à partir de la deuxième moitié du paquet, et le cocon qui se trouve parmi les quatre dernières cartes du paquet. Et voilà à quoi devrait ressembler votre plateau de jeu avant de débuter la partie. Laissez suffisamment de place autour de la première carte afin qu'on puisse explorer le vaisseau spatial. Effectivement, je vais vous parler du but du jeu dans deux minutes. Chacun a bien ses deux personnages en forme de carte devant lui, ainsi que ses deux pions, et les cinq cartes qui lui ont été distribuées. On laisse les deux paquets de pioches à proximité, avec le dé, et ainsi que les pions de parasite et le plateau spécial pour les scans. Alors, quel est donc le but du jeu Eh bien, dans Panic Station, nous sommes tous les membres d'une équipe qui est envoyée sur une station spatiale infestée par des formes de vie extraterrestres hostiles, et on va devoir aller détruire un nid de ces parasites qui se trouvent sur la base spatiale. Nous allons donc explorer le vaisseau en, de, en se déplaçant de salle en salle avec nos deux personnages. Chacun disposant en effet d'un soldat et d'un androïde. Alors le soldat c'est le personnage de dessiné, l'androïde c'est celui qui a cette drôle de tête. En haut des cartes est représenté le nombre de points de vie qu'a notre personnage en début de partie. Donc en début ils sont disposés comme ceci. En haut nous avons 4 points de vie. Au fur et à mesure du jeu les personnages vont peut-être perdre des points de vie jusqu'à mourir. En plus de ça, il y a dessiné dans la petite main ici le nombre d'actions que pourront faire les personnages. Donc en début de partie, chacun pourra faire 2 plus 2, 4 actions. Mais quand les personnages seront plus blessés, ils pourront faire moins d'actions et donc ce sera réduit pour le joueur. Les parasites aliens, ce sont ces espèces de petites bestioles que l'on va rencontrer dans le vaisseau et qu'il faudra détruire pour pouvoir progresser, mais ce n'est pas obligatoire vu que le but du jeu est juste d'arriver à détruire le nid que l'on va trouver parmi les dernières cartes du paquet de salles. On ne pourra le détruire qu'avec un soldat, car effectivement, seuls les soldats portent des lance flammes qui pourront détruire le nid. En revanche, les androïdes ne pourront pas détruire le nid, mais ils sont armés de pistolets et ils pourront, eux, détruire les parasites que l'on rencontrera au fur et à mesure du jeu. Le problème, parce que sinon cela serait trop simple, c'est que nous avons mis dans les cartes que nous avons distribuées en début de partie cette carte-là qui est la carte d'infection. Ça veut dire que le joueur qui va piocher cette carte va se retrouver infecté par un parasite. Il va donc devenir méchant et devoir se battre contre les autres joueurs pour les empêcher d'atteindre l'objectif. Mais évidemment, comme cette carte est distribuée face cachée, soit parmi les deux cartes qui ont été distribuées en début de partie, soit en piochant les quelques cartes qui restent sur le dessus du paquet, eh bien, cette, ce personnage sera caché et ne se révélera qu'au bout d'un certain temps où il sera peut-être découvert par les autres joueurs. Effectivement, le joueur infecté va pouvoir tenter d'infecter aussi les autres joueurs au fur et à mesure du jeu, et à chaque fois qu'un joueur se fera infecter, il changera de camp et il sera pour les parasites pour essayer de faire perdre l'autre équipe et tenter de parasiter tout le monde. Si tout le monde se fait parasiter, ce seront les parasites qui gagneront. En début de partie, on va choisir un premier joueur et on va lui donner un jeton. Donc par exemple un jeton qui n'est pas utilisé euh, si on joue à moins de 8 joueurs ou sinon n'importe quel autre jeton ou pièce pour que l'on se rappelle bien que c'est ce joueur-là qui va être le premier joueur de la première manche. Avant de débuter la partie, chacun va bien regarder les cartes qui lui ont été distribuées pour voir s'il est l'hôte ou s'il est euh, un personnage normal. Et dans les cartes, il existe aussi des cartes comme ceci qui sont des cartes parasites. Si jamais un joueur tire une telle carte dans les deux cartes qui lui ont été distribuées en début de partie, il est obligé de la révéler immédiatement et de mettre un parasite gris dans la première salle. Il va ensuite défausser cette carte et repiocher immédiatement une nouvelle carte pour remplacer. Si c'est encore un parasite, il en mettra un deuxième, sinon il la garde en main. Tout le monde doit avoir 5 cartes en main avant de débuter la partie. 
On commence donc le tour par le premier joueur qui va effectuer une phase de parasite. Effectivement, à ce moment-là, le joueur qui a le pion premier joueur va faire attaquer les parasites qui seront en jeu. Pour l'instant, il n'y en a pas, ou même si on en a mis un, de toute façon, personne n'est dans le vaisseau, donc on va sauter cette phase. Et on va, en revanche, donner le marqueur de premier joueur au joueur suivant. Ce joueur va ensuite jouer son tour, et puis ensuite chacun va jouer son tour normalement, jusqu'à ce qu'on revienne à ce joueur-là, qui effectuera une phase parasite car il a le jeton premier joueur. Il le donnera ensuite au joueur suivant, il effectuera son tour, son tour, son tour, son tour, son tour, on refasse parasite, on repasse, et ainsi de suite. Lors du premier tour, donc, le joueur rouge passe le jeton et effectue son tour. Alors, lors de son tour, on va avoir le droit de faire des actions par rapport aux actions visibles sur nos cartes. Comme nos deux personnages sont en parfait état au début du jeu, on a donc 2 plus 2, 4 actions à réaliser. Effectivement, ce n'est pas chacun de nos personnages qui va pouvoir réaliser 4 actions, mais le joueur qui aura 4 actions à dépenser sur n'importe lequel de ces joueurs. Donc ça pourrait être le même personnage qui fait 4 actions, ou bien le deuxième qui fait 4 actions, ou bien 3 et 1, ou bien 2 chacun, enfin comme on le souhaite. Avant de commencer ces actions, le joueur en cours va faire débarquer ces deux personnages dans la première salle. Ensuite, il va pouvoir réaliser ces 4 actions en sachant qu'il a 7 choix possibles pour chacune des actions. On peut en effet explorer pour une action, on peut se déplacer, ouvrir le feu, fouiller une pièce, activer le terminal, se soigner à l'infirmerie s'il y en a une, ou utiliser un objet. Alors premièrement, l'action explorer va être une action qui va nous permettre de poser une nouvelle salle en jeu à partir d'une salle où un de nos personnages se trouve. Effectivement, les personnages vont pouvoir regarder par une des ouvertures présentes sur la carte où ils se trouvent et ils vont pouvoir faire apparaître une nouvelle pièce qui sera celle du dessus du paquet de cartes pièces. Comme ces cartes sont recto verso, on voit à l'avance quels sont les types de cartes que l'on va pouvoir placer. Donc là, le joueur rouge va pouvoir commencer en explorant, et il va donc pouvoir dépenser une de ses actions pour placer cette carte comme il le souhaite sur le jeu, mais de façon à ce que les ouvertures correspondent à des ouvertures. Donc il lui est interdit de placer la pièce comme ceci, par exemple, mais par contre, il pourrait la placer comme cela, ou comme cela. Effectivement, on ne peut pas placer les cartes dans un autre sens que celle de la première pièce posée. Donc toutes les cartes seront posées dans ce sens-là, dans le jeu. Donc là, c'est interdit, interdit, donc il choisit par exemple de la poser comme ceci. Je regarde dans cette pièce. Deuxième action possible, déplacer un de ses personnages. Pour le déplacer d'une salle à une autre salle, ça va aussi coûter un point d'action. Alors, il y a certaines cartes où il y a deux salles de représenter. Pour se déplacer dans l'autre partie de la salle, il faudra aussi une action supplémentaire. Mais par contre, ici, il y a une porte. Quand il y a des portes, les joueurs ne peuvent pas les traverser, sauf s'ils ont une carte spéciale que nous verrons tout à l'heure. Troisième action possible, celle de fouiller une pièce, une carte sur laquelle on se trouve. Donc en fait, si on est sur une carte, même quand c'est une carte double, et qu'il y a un symbole de dessiner quelque part sur la carte, ça veut dire que ce personnage a le droit de la fouiller. Donc on ne peut pas fouiller dans la première car il n'y a pas de symbole rond dans la carte, mais par contre on peut fouiller celle-ci puisqu'elle est là un symbole, même si ce n'est pas dans une salle accessible. Alors, lorsqu'on réalise une action fouillée, on retourne la carte de l'autre côté de façon à faire apparaître l'icône rouge. Et le joueur va tout simplement pouvoir tirer la première carte du dessus du paquet fouille pour l'ajouter à sa main. Alors, s'il tire une carte objet, il ne se passe rien de spécial. En revanche, s'il tire la carte infectée, eh bien, il change immédiatement de camp et il devient l'infecté du groupe. Si jamais il tire une carte avec un parasite comme ceci, comme en début de partie, il sera obligé de rajouter un parasite gris dans la salle dans laquelle il vient de fouiller. Dans ce cas-là, il défaussera la carte parasite avant de tirer une nouvelle carte pour remplacer la carte fouille qu'il n'a pas reçue. Alors, lorsque le nouveau parasite apparaît, le joueur va ensuite lancer le dé pour voir si le parasite apparaît vraiment dans cette salle ou dans une salle adjacente. 
il va lancer le dé et regarder la direction dans laquelle il va placer le parasite en fonction de la première carte qui a été posée en jeu. Effectivement, elle présente des chiffres qui présentent le 1, c'est le nord, le 3, c'est le sud, le 2, l'est et le 4, l'ouest. C'est la direction dans laquelle va se déplacer le parasite. Donc là, sur le dé, à quatre faces, on regarde le chiffre qui est le plus proche de la table, donc là, c'est le 1. Eh bien, je vais donc faire progresser le parasite dans la direction 1. Comme il y a une porte ouverte, il peut parfaitement apparaître dans cette salle. Toujours dans cet exemple, s'il avait obtenu un 2, eh bien, le parasite aurait dû normalement se déplacer à droite, mais il ne peut pas car il n'y a pas de salle. Le 4, c'est de la même façon, et le 3, par contre, le parasite serait apparu ici, même si la porte est fermée. Effectivement, lorsqu'on fait apparaître un nouveau parasite, on le fait apparaître même à travers les portes fermées ou à travers les murs. Si jamais il y avait une autre salle ici, et qu'il avait réalisé un 2, eh bien le parasite aurait, serait apparu dans la salle adjacente. Troisième action possible pour un joueur, tirer avec son androïde. Alors un androïde, c'est les seuls qui ont le droit de tirer sur un parasite ou sur un autre joueur qui se trouve dans la même salle que lui. Mais pour ce faire, il lui faudra une carte spéciale qui sont trouvables dans les cartes fouilles. Ce sont les cartes qui présentent des balles. Si le joueur n'a pas de carte balle en main ou devant lui, il ne peut pas tirer avec son personnage. Donc là, par exemple, pour la quatrième action... Si le joueur rouge a une balle, il va pouvoir tirer sur ce parasite avec son androïde. Sinon, il devra faire une autre action. Donc, Par exemple, il pourrait décider de déplacer son androïde pour ne pas se faire attaquer tout à l'heure par le parasite. Alors imaginons qu'il ait la carte balle. Il peut la jouer devant lui. Effectivement, les cartes balles présentent 4 munitions. Pour une action, j'ai le droit de la poser et pof, de dépenser une balle en faisant pivoter de façon à ce que ce soit le 3 qui soit, qui soit en haut pour montrer qu'il ne me restera plus que 3 munitions. Il suffit d'une balle pour tuer un parasite gris, donc pan celui-ci se fait tuer et on le remet dans la réserve. Alors il y a 5 parasites gris, donc peut-être qu'au bout d'un moment on aura déjà placé tous les gris. Lorsqu'on sera obligé de faire apparaître un nouveau parasite, eh bien ce sera un noir qui sera placé à la place d'un gris. Alors les, par les parasites noirs sont plus forts que les gris, il faudra effectivement deux balles pour les tuer, lorsqu car lorsqu'on va les toucher une première fois, on va les placer en gris, et il faudra donc leur tirer dessus une deuxième fois pour les, élim les éliminer complètement. Mais imaginons que notre joueur rouge n'ait pas eu de balle en main, effectivement il y en a assez peu dans le paquet, et donc il était obligé de faire une autre action, il décide de déplacer son androïde ici pour se protéger de ce parasite, vu qu'il ne peut pas le tuer pour ce tour. Il a donc réalisé ses quatre actions, et on va pouvoir passer au tour du joueur suivant. Alors attention, règle très importante, nous avons vu qu'en début de partie, les joueurs ont reçu 5 cartes en main. Eh bien, il est interdit de descendre en dessous de 5 cartes en main. Donc les objets que les joueurs ont en début de partie ne pourront pas être utilisés tant qu'ils n'auront pas fouillé une pièce pour recevoir une carte supplémentaire. À partir du moment où j'ai plus de 5 cartes, je vais avoir le droit de jouer des cartes pour toujours en avoir 5 en main. Par contre, je ne pourrai pas descendre en dessous de ça. Autre règle très importante, lors du premier tour de jeu, lorsque tout le monde va jouer lors de ce tour, on va être obligé de fouiller au moins une fois une pièce. Donc il faudra s'arranger pour faire des mouvements qui vont nous permettre de fouiller une fois parmi les quatre actions que l'on va réaliser. Si jamais ce n'est absolument pas possible en fonction de la configuration du terrain, eh bien on passera quand même, on jouera normalement et on ne fouillera pas, mais normalement, il faut tenter de fouiller lors du premier tour de jeu. Alors les actions que nous venons de voir, c'est-à-dire explorer pour regarder une nouvelle pièce, en faire arriver une en jeu, se déplacer et fouiller les pièces, ce sont les actions de base. Et tirer aussi, on peut effectuer des tirs si on a les armes appropriées. Par contre, les autres actions... Dans les autres actions, il y a la possibilité en fait, d'utiliser un terminal, mais il faudra être sur une carte spéciale qui présente un ordinateur. Se soigner à l'infirmerie, il faudra être dans une infirmerie comme ceci pour pouvoir le réaliser. Ou utiliser un objet spécial de sa main. Effectivement, il y a des cartes qui n'ont pas de symbole de main, et il y en a qui ont un symbole de main. Celles qui ont un symbole de main nécessitent une action pour avoir le droit d'être posées sur la table. Et je vous le rappelle, on ne peut les poser que si on a plus de 5 cartes en main.
Alors, continuons notre exemple de tour avec le joueur vert qui débarque aussi lors de son tour avant de réaliser ses quatre actions. Il tombe sur un parasite, mais pour l'instant, les parasites ne font rien, ils ne seront actifs qu'à partir du tour suivant, lorsque ce sera, ce sera à nouveau au joueur vert de jouer, vu que c'est lui qui a le jeton blanc qui a été donné par le joueur rouge qui était premier joueur. Notre joueur en vert pourrait donc décider de commencer en faisant une action pour découvrir une nouvelle salle. Alors il peut la placer comme il le souhaite autour de la salle où un de ses personnages se trouve. On a le droit tout à fait de placer une salle avec une porte fermée. En fait le joueur regarde par la vitre qui est percée dans cette, dans cette porte blindée. Mais par contre il ne pourra la traverser que s'il dispose d'une carte magnétique. Nous le verrons tout à l'heure. Imaginons qu'il préfère la poser comme ceci pour pouvoir aller dans, dans la salle, donc une action. Deuxième action, il décide de partir avec son androïde de cette salle. Et, dernière axe, et euh, troisième action, il décide de se déplacer ici. Dès qu'il va rentrer dans une pièce où se trouvent un ou plusieurs personnages adverses, il va y avoir une action spéciale qui va se déclencher, une action d'échange obligatoire. Alors, comment se déroule cet échange Eh bien, les joueurs vont s'échanger une des cartes de leur main. Ils vont donc choisir un objet qu'ils vont offrir à l'autre joueur. Donc là, le joueur rouge pourrait choisir cette carte-là et le joueur vert, celle-ci. On la choisit, hein, bien sûr, on la regarde, là je les tire un petit peu au hasard. Et ensuite, on procède à l'échange. Chacun récupère la carte que l'autre lui a donnée en la mettant dans son jeu. Alors attention, nous avons vu qu'en début de partie, chacun a reçu trois cartes infection à sa couleur. Les joueurs n'ont pas le droit d'échanger ces cartes et ils n'ont pas non plus le droit de les poser devant eux. Donc on ne peut échanger ces cartes avec les autres joueurs que si on est l'hôte d'un parasite, c'est-à-dire si on a reçu la carte spéciale. Dans les autres cas, on ne peut pas les échanger contre les autres joueurs. Donc lorsqu'on choisit une carte à l'échange, c'est forcément un objet que l'on a en main et qu'on échange contre un objet de l'autre joueur. En revanche, si on est le joueur infecté, on a le droit et même on a le devoir de tenter d'infecter les autres joueurs en leur donnant une de ces cartes. Si, lors d'un échange, on reçoit donc une carte qui correspond à la couleur du joueur qui nous la passe, ça veut dire que l'on est infecté nous aussi et qu'on change donc de camp, mais bien sûr sans le dire aux autres joueurs. Alors, si par exemple le joueur vert choisit cette carte et le joueur rouge choisit cette carte, qui les échange et qu'ensuite il les regarde dans leurs mains, mais sans les montrer aux autres joueurs, et que le joueur rouge reçoit une infection verte elle correspond bien à la couleur du joueur qui m'a fait l'échange, je suis donc infecté à partir de maintenant. Et donc le joueur rouge aura le droit plus tard de lui aussi donner des cartes de sa couleur d'infection pour les échanger avec les autres joueurs afin de les infecter aussi. Alors vous allez vous dire, oui mais donc c'est hyper facile de se faire infecter. Heureusement nous avons les géricanes qui vont pouvoir nous protéger contre les infections. Effectivement si lors d'un échange vous donnez un géricane et que vous recevez une carte infection correspondant à la couleur du joueur, eh bien vous n'êtes pas infecté. Donc le joueur vert là saura que vous n'êtes pas infecté car il reçoit une carte gaz et vous-même vous savez que vous n'êtes pas infecté car vous avez donné une carte gaz. Vous allez cependant garder cette carte infection parmi vos cartes qui sont en main mais vous allez continuer à jouer avec les autres joueurs et vous pouvez même révéler au tout public que c'est le joueur vert qui a tenté de vous infecter et que c'est donc lui qui est infecté par le virus. Le problème en revanche, c'est que si vous dites ça à tout le monde, eh bien, si jamais vous êtes à nouveau infecté par le joueur vert et que vous n'avez plus de géricane d'essence à lui donner pour vous protéger, vous allez être infecté et vous allez être avec lui contre les autres joueurs. Et donc, si vous avez révélé que c'est le joueur vert qui est le méchant et que vous êtes devenu méchant aussi, les autres vont bien se douter en fait que comme il y a eu un échange, vous êtes maintenant dans le même camp et ils vont se méfier aussi de vous. Voilà pourquoi il n'est peut-être pas forcément... Euh, Génial de dire que, on attend, on, que le joueur infecté a tenté de nous infecter. Il faut peut-être mieux garder l'information secrète un certain temps.
Alors, vous l'aurez certainement compris, comme en début de partie, tout le monde se méfie de tout le monde, la plupart du temps, lors des échanges de cartes, eh bien, on va s'échanger des jerrycans. Si on en a, effectivement, jerrycans contre jerrycans, comme ça, on se doute bien qu'on ne va pas pouvoir se faire transformer. C'est souvent ce principe d'échange qui existe. Mais de temps en temps, on se retrouve avec plus de jerrycans, et donc on va peut-être, éventuellement, se faire infecter par le méchant. Alors attention, si vous recevez une carte infection ne correspondant pas à la couleur du joueur, donc là si le vert m'a donné une carte violette d'infection, eh bien je ne suis pas infecté. Ces cartes ne fonctionnent que si celle qui nous est donnée est donnée par le joueur qui a la même couleur que la carte d'infection. Ça arrive rarement mais ça peut arriver. Donc à chaque fois qu'on rentrera dans une salle où se trouvent un ou plusieurs personnages, on devra échanger avec un des personnages présents. Si ce sont des joueurs différents, je choisirai un seul d'entre eux avec lequel je procéderai à l'échange. La seule alternative possible à l'échange va être de déclarer une attaque sur un des personnages. Là, comme c'est mon soldat qui est entré et que les soldats ne sont pas armés de pistolets, même si j'ai une carte présentant des balles, Malheureusement, je ne peux pas tirer sur un personnage et donc je ne peux pas échapper à l'échange, je vais être obligé d'échanger. À moins que j'ai une carte spéciale, nous verrons plus tard pour réaliser une autre attaque, une attaque en tirant. Si par contre c'était avec un androïde que j'étais rentré, j'aurais eu parfaitement le droit de tirer sur un des personnages, avec une carte bien sûr, il faut quand même l'avoir, pour lui faire perdre des points et à ce moment-là, hop, je lui faire perdre un point de vie quand je lui tire dessus et je ne procède pas à l'échange. Mais revenons à notre exemple, le joueur vert est donc rentré ici, il a effectué un échange avec le joueur rouge, imaginons qu'il se soit échangé des bonbonnes tranquillement, et donc le joueur vert n'a plus qu'une action à réaliser, comme il est obligé de réaliser une fouille lors de ce premier tour, et eh bien il n'a pas le choix, il ne peut pas fouiller cette salle car il n'y a pas de petits ronds de représentés dessus, il va donc être obligé de fouiller celle-ci qui a déjà été fouillée, et ça va poser un petit problème car à chaque fois que l'on va devoir fouiller une salle qui est, qui est sur sa face rouge, et eh bien malheureusement on va faire immédiatement apparaître un parasite avant de récupérer sa carte de fouille. Donc là, le joueur vert fera apparaître le parasite, il va lancer immédiatement le dé pour savoir où le parasite apparaît, 3, il descend donc vers le sud, et le parasite apparaît donc dans cette salle-là. Ouf, il est derrière une porte blindée, pour l'instant on est tranquille. Le joueur vert reçoit ensuite sa carte de fouille qu'il peut ajouter à sa main. Évidemment, s'il tire à nouveau une carte infection, eh bien, hop, il fera apparaître un deuxième parasite gris en lançant le dé pour le faire apparaître. Bon, là, ce n'est pas le cas. On va donc pouvoir passer au tour du joueur bleu. Le joueur bleu arrive avec ses deux personnages dans la salle. Ensuite, il va pouvoir se déplacer, enfin, faire une observation, par exemple, s'il le souhaite, ou bien se déplacer. Il réalise les actions comme il le souhaite. Imaginons qu'il décide observer. Hop, il regarde par la porte, il fait apparaître une nouvelle salle. Deuxième action, il décide de se déplacer. Troisième action, il décide de fouiller cette salle. Comme elle n'est pas en rouge et qu'elle est en noir pour l'instant, il ne fera pas apparaître de parasite. Il retourne donc la carte sur sa face rouge et ensuite il pioche une carte sur le dessus du paquet qu'il ajoute à sa main. Il lui reste une action à réaliser, il pourrait par exemple décider d'aller ici avec l'autre personnage. Comme il rencontre un personnage vert, il va devoir procéder à un échange de cartes avec lui. Et une fois que cet échange a été réalisé, on va pouvoir passer au tour du joueur suivant. Alors, précision sur les échanges, la carte centrale est immunisée contre les échanges, c'est-à-dire que lorsque les joueurs vont se rencontrer dans cette salle-là, ils ne procéderont pas à des échanges, on y procède seulement quand on entre dans une salle où se trouve déjà un personnage. Donc là, par exemple, quand ce sera à nouveau au joueur rouge de jouer, il ne procédera pas à d'échange avec le joueur vert, puisque c'est suite à un déplacement seulement qu'on effectue un échange. Le joueur orange donc pourrait faire apparaître ses deux personnages ici, enfin il est obligé, ensuite il réalise ses quatre actions. Première action, il pourrait décider d'envoyer par exemple son soldat ici. Il procède donc à un échange soit avec le vert, soit avec le bleu. Ensuite, en deuxième action, il décide d'explorer et il prend donc la carte pour la poser en jeu. Alors par contre, là, il ne va pas pouvoir par exemple poser cette carte ici, car on n'a pas le droit de mettre une ouverture contre un mur. On peut la mettre contre une porte fermée, donc il a le droit de la placer ici ou là s'il le souhaite, ou bien grâce à son Android, la poser ici. 
Par contre, il ne peut bien sûr pas la poser là, car il est trop loin. Hein. Il faut qu'il puisse regarder à travers une porte. Donc imaginons qu'il décide de la poser là, et ensuite il lui reste deux actions, il peut se déplacer là et effectuer la fouille de cette carte en la retournant et en piochant une carte sur le dessus du paquet. Alors bien sûr on peut anticiper sur la pose des cartes et voir l'endroit où on va avoir le droit de la mettre. Donc celle-ci par exemple ne va être posable que ici au bout ou bien ici à travers le hublot en la mettant dans ce sens-là. Effectivement il va être impossible de la mettre ici, impossible de la mettre là, impossible de la mettre là, impossible de la mettre là. Pour continuer notre exemple, on passe donc au tour du joueur rouge. Comme il a déjà effectué son premier tour tout à l'heure et que c'est son deuxième tour, il n'est plus obligé de fouiller une salle lors de son tour. Donc par exemple, il pourrait décider de faire 1, 2, il fait un échange avec le joueur bleu. 3, 4, il fait un échange avec le joueur orange. Le tour repasse au joueur vert qui, comme il a le jeton de premier joueur, va devoir réaliser l'action des parasites. Effectivement, avant de commencer à jouer, il va lancer le dé pour voir dans quelle direction vont se déplacer tous les parasites en jeu. Donc là, en réalisant le 4, c'est le chiffre toujours le plus bas, eh bien tous les parasites vont se déplacer vers la gauche. Donc hop, ce parasite va venir dans cette salle-là. Celui-là, boum, ne peut pas aller dans la vers la gauche car il n'y a pas de cartes à côté et il n'y a pas de porte ouverte. Effectivement, lors de ce déplacement, ils vont par contre devoir passer par les portes ouvertes. Et bien, après avoir fait se lancer, le parasite va attaquer les joueurs dans la salle duquel il se trouve. Donc là, ce parasite-là va attaquer ces deux personnages qui vont chacun perdre un point de vie. Donc là, le joueur rouge, bam, enfin le soldat rouge perd un point de vie et le soldat bleu perd aussi un point de vie. Pas de chance. Attention, si lors d'un tour futur, un parasite doit aller normalement dans une pièce vide, donc là par exemple si on fait 3, que les parasites doivent se déplacer vers le bas et que normalement ils devraient passer par cette porte, eh bien on le laisse ici, les parasites ne vont pas dans les pièces qui ne sont pas encore révélées. Et du coup, s'il reste dans une pièce, eh bien il va attaquer les personnages qui s'y trouvent. Donc une fois qu'il a réalisé cette action de parasite, il passe le jeton premier joueur autour du joueur suivant, ensuite il va réaliser ses, quatre, ses actions disponibles, ensuite ce sera au joueur bleu de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on revienne à lui, qui effectuera les parasites et qui passera le jeton, et ainsi de suite.